ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റോട്ട ഡാമിൽ നിന്നൊരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായ കിൻഡർദിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വ്ളോഗിലൂടെ കാണുന്നത് നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ടു തേർഡ് പോർഷനും സീ ലെവലിന് താഴെയാണ് അപ്പം മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഈ സ്ഥലം കാണുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്ര സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്ന പോലത്തെ പത്തൊമ്പത് വിൻഡ് മിൽസാണ് ഈ കിൻഡർത്തിക്കിൽ ഉള്ളത് ഈ വിൻഡ് മിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ചാർജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വിൻഡ് മിൽസാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു റിവറിലേക്ക് അതായത് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിവറിലേക്ക് അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ നമുക്ക് രണ്ട് വിൻഡ് മിൽസ് കയറി കാണാനായിട്ട് പറ്റും നെതവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡ് മില് കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിൻഡ് മിലിൻ്റെ ആകെ ഒന്ന് കയറി കാണാം Thank you so much. ഇത് പണിതത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മില്ലേഴ്സിൻ്റെ ഫാമിലി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വീട്ട് സാധനങ്ങളും അവരുടെ കുറേ ഫോട്ടോസും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡ് മില്ലിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഭിത്തിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷൂസ് ഒക്കെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് പോവുകയാണ് കൂറ്റിനുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് അപ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കയറി പോകാനായിട്ട് അപ്പം ഈ ഫ്ലോറിനെ അവർ വിളിക്കുന്നത് മിഡിൽ റൂം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇവരുടെ ബെഡ്റൂമാണ് അപ്പം ഈ ബെഡ്റൂമ് നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിന് ഈ ബെഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ജനലിലൂടെ നമുക്കൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളിനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലോട്ട് പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിനെ വിളിക്കുന്നത് സ്മോക്ക് റൂം എന്ന അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ഈ മീനെ പിടിക്കുന്ന വലയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇവരുടെ വേറൊരു ഹോബി ആയിരുന്നു ഈ മീൻ പിടുത്തം അപ്പം അതിൻ്റെ കുറേ വലയൊക്കെ അവരവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിൻഡ് മില്ല് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ കൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടുത്തെ വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് കാറ്റടിക്കുമ്പോഴത്തേന് വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് കറങ്ങുമല്ലോ ആ ബ്ലേഡ്സ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഗിയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വെർട്ടിക്കൽ ഗിയർ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ഗിയറിലേക്കും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഹൊറിസോണൽ ഗിയർ കറങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗിയറിൽ നിന്നൊരു ഷാഫ്റ്റ് താഴോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഷാഫ്റ്റും കിടന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം ഈ അടിയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് താഴെ ഒരു ഗിയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം ആ ഗിയർ കറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഇത് അവരുടെ കിഡ്സ് ബെഡ്റൂമാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പിള്ളേർ കിടന്നതെന്നും അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ മുറി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു വിഷ്വലും കൂടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് അവരുടെ കിച്ചൺ ആണ് ആ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് തയ്യൽ മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ അവരുടെ സ്റ്റൗവ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫാമിലിക്ക് എന്തെങ്കിലും
വിൻഡ്മില്ലൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു അപ്പം ഒരു ബെഞ്ച് കണ്ടു അവിടെ ഇരിക്കുവാണ് രണ്ട് കോളയൊക്കെ മേടിച്ച ഞാൻ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി യാത്ര തുടരുന്നത് അപ്പം ചിയസ് ചിയസ് കിൻഡർത്തിക്കിലെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് വിൻഡ് മില്ലിന്റെ പേര് ബ്ലോക്കർ എന്നാണ് ആ വിൻഡ് മില്ല് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ ബാക്കിയുള്ള പതിനെട്ട് വിൻഡ് മിൽസും സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിനും സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വിൻഡ് മിൽസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ നെതർലാൻഡ്സിലെ ഒരു ഗ്രാമം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ വീട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ് അതൊക്കെയാണ് അവർ ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ വിൻഡ് മില്ലും അവരൊരു മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വിൻഡ് മില്ലിന്റെ ആകോ ഒന്ന് കയറി കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ കനാൽ ക്രൂയിസ് എടുത്ത് എൻട്രൻസിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഈ ഓൾഡസ്റ്റ് വെൻറ്റ് മില്ല് കുറച്ച് ദൂരെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നാ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ത്രാണി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രൂയിസ് എടുത്ത് പോകാമെന്ന് വെച്ചു അതുപോലെ ഈ ക്രൂയിസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചാർജും നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പതിനൊന്ന് യൂറോ കൊടുത്താണ് ഇവിടെ കയറാനായിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചത് ആ പതിനൊന്ന് യൂറോ വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് വിൻഡ് മിൽസ് ഇവർ മ്യൂസിയമായിട്ട് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വിൻഡ് മിൽസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പമ്പിങ് ഹൗസ് വിസ്ബൂം എന്ന് പറഞ്ഞ പമ്പിങ് ഹൗസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് കനാൽ ക്രൂയിസ് നടത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇവർ വന്നൊരു സൊവനിയർ പോലെ എന്തോ തരും അപ്പം നമ്മൾ സൊവനിയർ ഷോപ്പിൽ ചെല്ലണമെന്ന് അപ്പം നമ്മളിപ്പം സൊവനിയർ ഷോപ്പിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് സൊവനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് കള്ളം വിൻഡ് മിൽസിന്റെ ഒക്കെ പടം ഹോളൻഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെ